తిరుపతి జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం చిల్లకూరు ఒడ్డిపాడు గ్రామానికి చెందిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ కార్యకర్త బండి చెంచయ్య ఇటీవల కాలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల దాడిలో అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన సంఘటన తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం నుండి బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు లక్ష రూపాయల నగదును నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే కిలివేటి సంజీవయ్య కలిసి చెక్ ను అందజేశారు బాధితులను పరామర్శించారు మరణించినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త బండి చెంచయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆ కుటుంబానికి సోదరులు కామిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మేమందరం కూడా మాజీ శాసనసభ్యులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరులు కిలివేటి సంజీవయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో నేను నా మరొక సోదరుడు గురుమూర్తి గారు పార్లమెంటు సభ్యులు ఇద్దరం కలిసి రావడం జరిగింది అయితే ఈరోజు పోయినసారే అనేక విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక రాష్ట్రంలో గుర్తింపు ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఈ జిల్లా స్థాయిలో పదవులు నిర్వహించినటువంటి వ్యక్తి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు అటువంటిది ఆయన ఇంటికే తాళం వేయడానికి సాహసించారు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క లక్ష్యం బలమైనటువంటి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళని భయపెట్టాలనేటువంటి ఒక దుర్మార్గం అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు ఇటువంటి దాడులకి తెలుగుదేశం పార్టీ పూనుకోవడం దురదృష్టకరం అనేటువంటి విషయం అందులో భాగంగానే ఎవరైతే సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి మీద దాడి జరిగిన తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటనలో బండి చంచే అనేటువంటి వ్యక్తి గట్టిగా నిలబడ్డాడో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చాడో ఆ వ్యక్తి ఈరోజు మరణించినటువంటి తీరు అనుమానాస్పదంగా ఉంది అంటే దాని మీద విచారణ జరపమంటే డిఎస్పీ నుంచి సిఐల దగ్గర నుంచి ఎస్ఐల దగ్గర నుంచి పోలీసులు అందరూ వచ్చి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరినీ పక్కకు నెట్టేసి బలవంతంగా అంబులెన్స్లో తీసుకువెళ్ళి ఏమీ దానిలో అంత దాపిరికి ఏమేమి వచ్చిందో తెలియలేదు కానీ హడావిడిగా ఎక్కడ లేనటువంటి హంగామా సృష్టించి ఈరోజు ఆ శవాన్ని తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది పోస్ట్మార్టం నిర్వహించినటువంటి తీరు మీద అనేక రకాలైనటువంటి అనుమానాలు అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఈరోజు బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి అటువంటి నేపథ్యంలో మరలా రీపోస్ట్మార్టం చేయాలి అని చెప్పి చెప్పి హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది హైకోర్టు స్పష్టమైనటువంటి తీర్పును ఇచ్చింది మీరు రీపోస్ట్మార్టం గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్తో ఒక కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ కమిటీ ద్వారా మీరు పది రోజుల లోపల రీపోస్ట్మార్టం చేసి దాని నివేదికని కోర్టుకి అందించండి అంటే ఈరోజు ఏమీ జరగకపోతే మీరు పారదర్శకంగా ఎక్కడా పొరపాటు దొరలకపోతే నిజమైనటువంటి అది జరిగినటువంటి సంఘటన అయితే అది హత్య కాకపోయి ఉండి ఉంటే మీరు ఎందువల్ల దానికి జాప్యం చేయాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది ఎందువల్ల మీరు దారులు వెతుక్కుంటున్నారనేటువంటి అనుమానం కలుగుతుంది ఎందువల్ల మీరు దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా మొత్తం సంఘటనని మసిబూసి మారేడికాయ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నారనేటువంటి అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి కాబట్టి పోలీస్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆలోచన చేసుకోవాల్సింది రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు అధికారాలు ఉంటాయి పార్టీలు ఉంటాయి ఎవరికి అధికారం శాశ్వతం కాదు ఈరోజు ఒక అమాయకుడు ప్రాణాలు బలిగుంటే దాని మీద మీరు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి దోషులను శిక్షించండి అని అడిగితే దాన్ని పక్కన పెట్టి రకరకాలనేటువంటి మాటలు రకరకాలనేటువంటి వ్యాఖ్యలు ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు నిద్ర లేస్తే పాప సత్యనారాయణ రెడ్డిని నిందించడం లేదా నేను వచ్చి మాట్లాడిపోతే రేపు నన్ను తిట్టడం ఇంకెవరన్నా మాట్లాడిపోతే వాళ్ళని దూషించడం చంద్రబాబు నాయుడు ఆనవాతి అలవాటు ఏమైపోయింది ఐదు నెలల పాలన పూర్తి చేసావు ఎన్ని రకాలైనటువంటి హామీలు ఇచ్చావు సూపర్ సిక్స్ అన్నావు ఏమి నిరూపించావు కాబట్టి నువ్వు చేసినటువంటివి చెప్పు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు నువ్వు ఏమన్నా చేసావు అంటే ఏముంది డెబ్బై ఏడు మంది మహిళల మీద అత్యాచారాలు అఘాయిత్యాలు జరిగాయి ఎంతోమంది మీద దాడులు జరిగాయి ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం జరిగింది రాష్ట్రంలో జరిగిందని చెప్పి మళ్ళా నిన్న ఆయన లోకేష్ బాబు చెప్తున్నాడు మూడో చాప్టర్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను రెడ్ బుక్లో అని చెప్పి ఇప్పుడు రెండు చాప్టర్లు అయిపోయినా మూడో చాప్టర్ ఓపెన్ అవుతుందని మూడు చాప్టర్లు ఓపెన్ చేసినా ముప్పై చాప్టర్లు ఓపెన్ చేసినా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని నువ్వు చేయగలిగేది ఏమీ లేదు నీ వల్ల కాదు కాబట్టి ఈరోజు కార్యకర్తలు నాయకులు దాదాపుగా ఈ రాష్ట్రంలో అత్యంత బలనీయమైన బలీ బలమైనటువంటి పార్టీ ఈరోజు మీరు ముగ్గురు కలిసి వచ్చి వాపుని మీరు బలపు అనుకుంటున్నారేమో తెలియదు కానీ జనసేన అందరు కలిసి వచ్చి 
తెలుగుదేశం బీజేపీ అన్ని పార్టీలు కలిసి వచ్చి ఈరోజు మేము పొడి చేసాం పొడి చేసాం అనాల్సింది తప్ప ఒక్కడమే ఒంటరిగా పోటీ చేసినటువంటి వాళ్ళమే మరలా ఈరోజు ఎన్నికలు జరిగితే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మీరు ముగ్గురు కాదు కదా ముప్పై పార్టీలు కలిసి వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రపంచానికి మరలా తిరుగురేనటువంటి ఈరోజు అధికారాన్ని కట్టబెట్టేటువంటి విధంగా ఈరోజు ప్రజలు ఉన్నారు కారణం ఏమిటి అంటే ఐదు సంవత్సరాలనే అర్థమైపోయింది తప్పు చేశాం పొరపాటు చేశాం చంద్రబాబు నాయుడుకి ఓటు వేయకుండా ఉండాల్సింది తెలిసి తెలిసి మోసపోయామని చెప్పి చెప్పి ఈరోజు బాధపడుతున్నారు కాబట్టి ప్రజల్లో ఈరోజు తెలియనటువంటి ఆగ్రహవేశాలు పెళ్ళుపుకుతున్నాయి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు నేను చేయలేకపోయాను చేత కాలేదు కాబట్టి దాన్ని తప్పించుకోవడానికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటే ఈరోజు మనం ఎడుగుతుంటే ఈయన మీదనే చర్చ జరుగుతుంది ఈ ఊరిలో గొడవలు ఈ ఊరిలో జరిగినటువంటి ఆ హత్య ఆ సంఘటనలు వీటి మీదనే జరగతే తప్ప సంక్షేమ కార్యక్రమాల మీద దొడ గొడవ జరగదు అందుకని కుటుంబ విషయాలు మాట్లాడడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుటుంబ విషయాలు మాట్లాడడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వ్యక్తిగతంగా నిందించడం ఉన్నటువంటి ఐదు సంవత్సరాల్లో నువ్వు ఏమి చేసేవచ్చు ఏమి చేయాలనుకున్నావచ్చు వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఐదు నెలల్లో నువ్వేమి చేసేవచ్చు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావో చెప్పు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి నేను మొత్తం చేసేసాను మన ఎవడో చెప్పాడు నాకే స్విగ్గి వేసింది వినాలంటే చెప్పేవాడికి ఎట్ట లేకుండా పోయింది కానీ చంద్రబాబుకి మేనిఫెస్టో ప్రారంభించేశానని చెప్పాడు ఒకటే మాట మేనిఫెస్టోలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి హామీలు మనం ప్రారంభించేసాం జరగతా ఉండే అన్నీ కూడా మనం చెప్పిన అని చెప్పి చెప్పిన మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి ఈరోజు ఏది చేసినా మోసం తప్ప దగా తప్ప ఒకటిన్నర కోటి ఈరోజు రేషన్ కార్డులు ఉంటే దాదాపుగా అర కోటి మందికి ఏకనామం పెట్టావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హయాంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చామే ఏ విధంగా ఇచ్చాం లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసి ఆ లబ్ధిదారుల జాబితాను సచివాలయంలో ముద్రించి సోషల్ ఆడిట్కి పెట్టి ఎవరన్నా మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే లేదన్నా సాంకేతిక పరంగా పొరపాట్లు దొరికితే వాళ్ళు మరలా తిరిగి అవకాశం ఇచ్చే వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాం ఈరోజు నువ్వేం చెప్పావు మీకు మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తానని చెప్పావు నిన్న పెద్ద పెద్ద ఈరోజు యాడ్లు వేసాడు నిన్నంతా బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ పెట్టినా ఊరేగింపులు రచ్చలు రావిళ్ళు చేశారు బాగానే ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు టీ కూడా కాసాడు టీ కాసి ఇచ్చాడు పాపం ఆడవాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నువ్వు టీ కాయబడలేదు మేము కాసుకుంటాం మాకు చెప్పినటువంటి ఆ మూడు సిలిండర్లు మా ముఖాన భార్యమని అడుగుతున్నారు పాపం నువ్వు మూడు సిలిండర్లు ఇవ్వడానికి గెతి లేక నేను టీ కాస్తానంటావు ఎవడు ఉద్ధరించమని నిన్ను టీ కాసి నువ్వు ఏం చేసావు టీ కాసి కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్పినటువంటి దాంట్లో నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క సిలిండర్ ఇస్తావా మార్చి దాకా ఒక్క సిలిండర్ నువ్వు బడ్జెట్ కేటాయిస్తావా మూడు సిలిండర్లు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉండి వేసినట్టే కదా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందా నీకు ఒప్పద్దా నువ్వు ఎవడికన్నా వేసావా ఆ తెగు ఆ తెంపు నీ దగ్గర ఉందా కాబట్టి మోసం చేసాం ఓట్లు వేయించుకున్నాం ఏదో ఒక విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో దాడులు చేసి ప్రజల మన్ననలు పొందాలనేటువంటి ఆలోచన లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను నిర్వీర్యించాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం అది జరగనటువంటి పని కాబట్టి నెల్లూరు జిల్లాలో మేమందరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పుణ్యాన పదవులు అనుభవించినటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రుణం తీర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అవకాశం మా అందరికి ఉంది తప్పనిసరిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పోరాడతాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలుస్తాం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కార్యకర్తలు కూడా అండగా నిలిచి ఏ కార్యకర్తకి ఎక్కడ ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా సరే అది మా కుటుంబ సంఘటనగా భావిస్తాం తప్ప పార్టీ సంఘటనగానో పరాయి సంఘటనగానో భావించాం తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి అన్ని విధాల అండగా నిలుస్తాం నేను కానీ ఈరోజు అదృష్టం కొంది పార్లమెంటుకి సంబంధించినటువంటివి గురుమూర్తి గారు నా సోదరుడు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నాడు అందరం కలిసి ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో అవసరమైతే జాతీయ స్థాయిలో మానవ హక్కుల కమిషన్కి తీసుకువెళ్ళి అన్ని విధాల తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి అరాచకాలని ఎండగడతాం తప్ప విడిచిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పి చెప్పే సందర్భంగా తెలియజేస్తూ బండి ప్రమీలమ్మ పేరుతో లక్ష రూపాయలు ఈరోజు సోదరులు సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు పాడడం లేదా నేను వచ్చి మాట్లాడిపోతే రేపు నన్ను తిట్టడం ఇంకెవరన్నా మాట్లాడిపోతే వాళ్ళని దూషించడం చంద్రబాబు నాయుడు ఆనవాతి అలవాటు ఏమైపోయింది ఐదు నెలల పాలన పూర్తి చేసావు ఎన్ని రకాలైనటువంటి హామీలు ఇచ్చావు సూపర్ సిక్స్ అన్నావు ఈరోజు నీ ప్రభుత్వం సూపర్ ఫ్లాప్ అని చెప్పి నిరూపించావు కాబట్టి నువ్వు చేసినటువంటి ఉద్యోగం ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు నువ్వు ఏమన్నా చేసావు అంటే ఏముంది డెబ్బై ఏడు మంది మహిళల మీద అత్యాచారాలు అఘాయిత్యాలు జరిగాయి ఎంతో మంది మీద దాడులు జరిగాయి ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం జరిగింది రాష్ట్రంలో జరిగిందని చెప్పి మళ్ళీ నిన్న ఆయన లోకేష్ బాబు చెప్తున్నాడు మూడో చాప్టర్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను రెడ్ బుక్లో అని చెప్పి ఇప్పుడు రెండు చాప్టర్లు అయిపోయినా మూడో చాప్టర్ ఓపెన్ అవుతుందని మూడు చాప్టర్లు
సంజీవ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ లక్ష రూపాయల వల్ల ఉద్ధరిస్తామని కదా మేమందరం పరామర్శించి ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలవడానికి అందరం అండదండలు అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో లక్ష రూపాయల చెక్ ఈరోజు పార్టీ పక్షాన సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి సౌజన్యంతో వాళ్ళకి అందజేయడం జరుగుతుంది అందుకోసం మేమందరం రావడం జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా మరలా మరలా చెప్తున్నా సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గంలో ఏ రోజు ఎన్నికలు జరిగినా సరే తిరిగి మరలా సంజీవయ్య ఈరోజు మరలా శాసనసభ్యుడు అవుతాడు నాకు తెలిసినంత వరకు జమిలీ ఎన్నికలు రానున్నాయి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల్లోనే రెండు వేల ఇరవై ఆరులోనే జమిలీ ఎన్నికలు వస్తాయి జమిలీ ఎన్నికలు వచ్చిందంటే చంద్రబాబు నాయుడికి ఆ ఒక్క సీటు కూడా రాదు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు పదకొండు 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 అని మమ్మల్ని ఎగతాలు చేస్తున్నాడు ఆ ఒక్క సీటు కూడా గెలుచుకోవడం కష్టమవుతుంది ఇప్పటికే మీరు మీరు దన్నుకుంటున్నారు మీరు మీరు రోడ్డుకి ఎక్కారు ఆయన అయితే నన్ను చెప్పాడు తొక్కి నార తీస్తానని చెప్పి చెప్పి ఎవడం తొక్కుతావయా ఎవడన్న నార తీస్తావు నువ్వు గతంలో ఎవడన్నా ఒకరు మాట్లాడితే వాళ్ళు అట్ట మాట్లాడారు ఇట్లా మాట్లాడారు అని చెప్పి చెప్పినని నువ్వు ఏడు పూలు పేడబొబ్బులు పెట్టినటువంటి వాడివి ఉప ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండేటువంటి వాడికి ఎందుకు నీకు అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉందంటే నీకు తెలుగుదేశం మీద పట్టంలే మీ వాళ్ళని పట్టుకుని వాళ్ళు చితక బాత్తున్నారు దాన్ని నువ్వు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నావు జనసేనకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చితక బాత్తే ఆ కోపం మా మీద చూపించి మా వాళ్ళని పెట్టుకొని తొక్కి పెట్టిన ఆరు తీయాల్సింది తొక్కి పెట్టిన ఆరు తీయాల్సింది లోకేష్కి తీస్తావా నారా చంద్రబాబుకి తీస్తావా వాళ్ళకి నువ్వు తొక్కి పెట్టిన నార తీయాలి కానీ మిగతా వాళ్ళకి నార తీస్తానంటే ఎవరు తీయించుకుంటారు నీ చేత నారా కాబట్టి మీరు నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి మేమేమి కేసులకు పోయడం ఇప్పటికీ నా మీద నాలుగు కేసులు ఏది ఐదు నెలల్లో నేను ఇంకా ఒక కేసు తక్కువ పడింది నెలకు ఒకటి పడాలి కదా నాలుగే పడిందని బాధపడుతున్నాను తప్ప నేనేమి నాలుగు కేసులు పెట్టారు అనుకోవటం వల్ల నలభై కేసులు పెట్టినా భయపడేటువంటి వాళ్ళం కాదు సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ఆల్రెడీ పాము ఒకసారి జైలుకి పంపించారు ఏమీ భయపడలేదు ఆరు కేసులు ఉన్నాయి జైలుకి పోయి ఇచ్చాడు కాబట్టి మేమందరం వాటికి భయపడేటువంటి వాళ్ళం కాదు మీలాగా పిరికి వాళ్ళం కాదు కేసులకు భయపడేటువంటి పిరికి వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరు లేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోరాడతాం ఏ రోజు ఎన్నికలు వచ్చినా సరే మరలా చెప్తున్నాం ఈ జిల్లాలో ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో ఉండేటువంటి పది సీట్లు కందుకూరు పదకొండు సీట్లు ఈ రోజు నుంచే మేము దానికి సిద్ధపడుతున్నాం ఏ రోజు ఎన్నికలు వచ్చినా సరే సిద్ధంగా ఉన్నాం తప్పనిసరిగా ప్రజల మద్దతుతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరలా అధికారంలోకి రావడానికి ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ లోపల చేసేటువంటి ఆగడాలను ఎదుర్కోవడానికి సమిష్టిగా అందరం ఒకే తరాట మీద పోరాడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ పాపం ఆ బండి చంచ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మృతి చెందడం పట్ట మమ్మల్ని అందరినీ కలిచి వేసింది కాబట్టి ఈరోజు అందరం వెళ్ళి ఈరోజు దాని మీద ఒకవేళ కనుక వెంటనే కనుక వీళ్ళు కనుక చర్యలు తీసుకోకపోతే కోర్టు ధిక్కారం కింద కంటెంప్ట్ కేసు కూడా నోటీసెస్ ఇచ్చి ముందుకు వెళ్తాం తప్ప పోలీసులు మేము విస్తారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తామంటే విడిచిపెట్టేది ఉండదు తప్పనిసరిగా ఇటువంటి సంఘటనల మీద న్యాయ పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ఒక కార్యకర్త బుద్ధికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంతమంది తోడుకుంటాం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం మేము లక్ష రూపాయలతో వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పాత తీర్చలేం ఆ పిల్లోడు చదువు కానీ ఆ కూతురు చదువు కానీ ఆ కుటుంబం నిలబడేదానికి ఒక లక్ష రూపాయలు మేము తాత్కాలికంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలతో ఇవ్వడం జరిగింది కొరవ ఆ పిల్లకాయల చదువులకు కూడా పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తామని మీకు అందరూ తెలియజేస్తున్నాం అదే కాకుండా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం నిన్ననే మన మా ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తిగా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మద్యం మీద అంతకుముందు రివ్యూ చేసి ఇచ్చాడు మళ్ళా ఇచ్చాడు రెండోసారి మళ్ళా నిన్న మూడోసారి ఇచ్చాడు నేను జిల్లా మీటింగ్లో చెప్పా నెల్లూరులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీటింగ్ మీరు చెప్పారు అంటే అది చెయ్యొద్దని కింద సంకేతం ఎందుకంటే మద్యం సిండికేట్లు సహించాం ఆయన చెప్పిన వీడియో మీకు చూపిస్తున్నాం మద్యం ఒక రూపాయి పెంచమ్మిన సహించాం అని ఆయన చెప్తున్నాడు వాళ్ళ నాయకులు పాము ఆప సోపాల మీద కార్లో వేసుకుని బెల్ షాపులు ఊరికి ఇరవై పెట్టున్నారండి పెళ్లకూరు మండలంలో ఒక్కొక్క నాయకుడు కారు వేసుకుని పోయి ఈది కుక్కల మారి అమ్ముతున్నారు ఆ కుక్కలన్నీ మొరుగుతున్నాయి గౌ 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 అని ఈ కుక్క బెదిరింపులకి తాజాక చెప్పులకి భయపడి పారిపోవాలి ఈ కుక్కలు అయితే ఏమన్నాయంటే వాడ దూకి వెళ్ళాడు ఇంట్లో ఉన్నాడు నేను ఇంట్లో ఉంటే ఆ కోతులు తిరిగిపోయే సమస్యలే ఏడిన పడి శవాలు అయిపోయింది మేము తెచ్చిన ఎవరు ఆడ భయపడి పారిపోయేవాడు లేరు మీ ఉడత బెదిరింపులకు మేము అయితే భయపడం ఈ పెన్ షాపులు రద్దు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన ఇక్కడ చలనం లేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాపం పేద ప్రజల ఆశా జ్యోతి ఆయన అందరినీ ఆదరిస్తామని కూటమి ప్రభుత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని బీజేపీని
పేద ప్రజల ఆశా జ్యోతిగా నలభై పర్సెంట్ ఓట్లు తెచ్చుకుని మూడు పార్టీలు ఒకటి అయినా మేము ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నాం మా ఓటమికి మేము రైతుకి పార్టీ నిర్వహిస్తూ మేము ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉంటే ఆయన రోజుకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ముఖ్యమంత్రిగా లోకేష్ గారు అయితే రెడ్ బుక్ అంటాడు మీకు రెడ్ బుక్ అయితే మాకు బ్లూ బుక్ ఉంది గ్రీన్ బుక్ ఉంది రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీతో సహా చెల్లించుకుంటాం వాలంటరీ వ్యవస్థను తీసేస్తున్నారు అంగన్వాడీని తీసేస్తున్నారు ఫీల్డ్ ఎస్టేట్ తీసేస్తున్నారు ఉపాధి హామీ పథకం వాళ్ళని అసిస్టెంట్లు ఉండే వాళ్ళని తీసేస్తున్నారు అంగన్వాడీలో స్వీపర్లు తీసేస్తున్నారు మీ అరాచకం పరాకాష్ట చేరింది మీ పాపం పండే రోజు రెండు వేల ఇరవై ఏడు జమిలి జరిగితే మీరు తిరిగి తుడిచిపెట్టుకోవడం ఖాయం చంద్రబాబు గారు మీరు చెప్పింది నెరవేర్చండి మీ సూపర్ సిక్స్ హామీలు ఏమై ఒక్క పెన్షన్ ఇచ్చావు దానిలో కూడా సగం మంది తీసేసావు ఇంకేమి ఇచ్చారండి గ్యాస్ ఒక సిలిండర్ ఇస్తావు టీ పెడతావు నీ టీకి గ్యాస్ సిలిండర్కి ఎవరు మోసపారు ఇప్పటికే మోసపోయినామని ఆంధ్ర ప్రజానీకం నెత్తి నోరు పెట్టి కొట్టుకున్నారు అయ్యో పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఈ వేపల వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయారు మేము అందరం ఓట్లు వేసాం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎందుకు ఓడిపోయాడో ఈ రోజుకి అందుబాటుకు కారణం ఆ పరిస్థితుల్లో తిరిగి ప్రజలు చేతుల మంత్రులై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆదరిస్తారు మీరు ఈ బెల్ షాపులు అరికడతామని మీరు చెప్తున్నారు మీ కింద వాళ్ళు కాలనీలో పెట్టి తోలుతున్నారు దీని మీద ఒక పదహైదు రోజులు టైం ఇస్తున్నాం పదహైదు రోజుల్లో పెళ్లపూర్ మండలంలో బెల్ షాపులు అరికట్టకపోతే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గారికి మేము అందరం కూడా లెటర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది తద్వారా పదహైదు రోజుల తర్వాత ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకుని ఊరు ఊరు సూపర్ సిక్స్ పథకాలు ఏమైనాయి చంద్రబాబు గారు చెప్పిన మోసం చేసి ముఖ్యమంత్రి అయిన చంద్రబాబు గారు చెప్పిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చేంత వరకు మా పోరాటం మా జెడ్పీడీసీ గారు మా ఎంపీపీ మా ఎంపీడీసీలో సర్పంచ్లు మా నాయకులతో కలిసి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఊర్లో ఏ ఒక్క నీకు పదహైదు వేలు వచ్చాయా నీకు పదహైదు వేలు వచ్చాయా అమ్మకైతే ఒడి లేదు నాన్నకు మాత్రం తైలం ఈదల్లో పడిపోతున్నారండి జగన్ మోడ్ ప్రభుత్వంలో ఈదులో పడిపోయినాడు ఊరి చోళ్ళ ఈదల్లో తాగి పడిపోతున్నారు జనం అంత విచ్చరుడి మధ్యం అయిపోయింది సిండికేట్లు అవ్వాలంట సిండికేట్ బాగుపోతే బెదిరింపులు సిండికేట్లు ఎందుకండి ప్రభుత్వం ధర పెంచకూడదు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్న సాక్ష్యాత్తు మామూలు రేట్లకి అమ్మండి ఎంఆర్పి రేట్లకి సిండికేట్ ఎందుకు బెల్ షాపులు వద్దు అంటున్నాడు రోజుకు ఒక ఒకరు వేసుకోవాలండి బెల్ షాపు నాయుడుపేటలో నాకు వద్దయ్యా బెల్ షాపులు అని చెప్పా నాకు అవసరం లేదు బెల్ షాపులు మీరే అమ్ముకోండి నాకు బెల్ షాప్ కూడా వద్దు ఒక షాప్ వచ్చింది ఉంటే ఉండి పోతే పోని నేను ఎంఆర్పికి అమ్మతా ఎంఆర్పి వేలేషన్ చేయను నాకు అవసరం లే రూల్స్ ప్రకారం టెన్ టు టెన్ మూసేసి వెళ్తా నాకు అవసరం లేదండి కక్కు దేవరం పేద ప్రజలు దోసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన మాట కడుపుడి ప్రభుత్వ మధ్యం వద్దు బెల్ షాపులు వద్దు అధిక ధరలు వద్దు బెల్ షాపుల్లో ఈరోజు ముప్పై నుంచి నలభై రూపాయలు దాకా పెంచాలన్నారు ఎవరు దోపిడీ చేస్తున్నారు పేద ప్రజలు కాలువలు ఎత్తుపోయి తెలుగుదేశం నాయకులు మేము నాయకులు సత్యనారాయణ వార్డు మెంబర్ గారు మీకు దమ్ముంటే మీకు శక్తి ఉంటే మేము గెలుస్తామో గెలవో రెండుసార్లు నిరూపించాం మూడోసారి కూడా నిరూపిస్తాం పెళ్లకూరు మండలంలో మీ సత్త ఏందో మా సత్త ఏందో ఇరవై ఏళ్ళలో చూసుకుందాం ఇప్పటి వరకు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా మాదే సత్తా రేపు కూడా జగన్ మోహన్ గారి జెండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా స్థానిక సంస్థలు కానివ్వండి పంచాయతీలు కానివ్వండి మండలాలు కానివ్వండి అన్నిటిల్లో ఎగరేసేదానికి మా కార్యకర్తలు మేము అందరం సిద్ధంగా మీ బెల్ షాపుల్ని ఎండగట్టి అధిక ధరలు ఎండగట్టి చర్యలు తీసుకోవచ్చిందిగా కలెక్టర్ గారికి ఏసీ గారికి ఎక్సైజ్ డీసీ గారికి కమిషనర్ గారికి అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారికి సిఐ గారికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ గారికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కొల్లు రవీంద్ర గారికి మీ ద్వారా ఈ పత్రిక ముఖంగా వినియోగిస్తున్నా బెల్ షాపులు రద్దు చేయకపోతే ఈ బెళ్లకూరు మండలం నుంచే దోమగుంట ఉద్యమం స్టార్ట్ అయ్యి రాష్ట్రం అంతా మిమ్మల్ని తరిగి కొట్టే రోజు చాలా రోజుల్లో ఉండదు కబర్దార్ మీరందరూ బెల్ షాపులు రద్దు చేయాల్సిందిగా బెల్ షాపుల మీద పదహైదు రోజుల లోపల మీ మీ చర్యలు కొనసాగకపోతే ప్రతి ఊర్లో ఎవరు రమ్మతి రోజు లిస్ట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తాం రెడీ చేస్తున్నాం అందరికీ లెటర్లు పెడతాం మీరు చర్యలు తీసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తేనే ఈరోజు విలువ లేకపోతే ఇంకెవరు చెప్తే విలువ ఉండదండి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది మారి వాణి ఇస్తున్నాడు క్లియర్ కట్గా ఇచ్చాడు ఆయన మూడు సార్లు ఇచ్చాడు రివ్యూలు పెట్టాడు అంతకాడికి ఏం చేస్తాడు ముఖ్యమంత్రిగా కింద నీ పండు రోజులే ఆయన చెప్పేది ఏంది మేము వినేది ఏంది మేము తోలే తోలేదే 
తాగి పిచ్చే తాగి పిచ్చేదే ముప్పై రూపాయలు ఎక్కువ అమ్మేదే మా ఇష్టం మేము సిండికేట్ అయిపోయినాం పది రూపాయలు మేస్తాం ఇరవై రూపాయలు మేస్తాం అధిక ధరలు వద్దు రూపాయి అమ్మిన షాప్ చేస్తారంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తేనే దిక్కు లేకపోతే ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సిగ్గు చెర ఉండే దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిందని నెరవేర్చాలి కదా నెరవేర్చమనే మేము కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని స్వాగతిస్తున్నాం మీరు నెరవేర్చకపోతే ప్రజా ఉద్యమం తప్పదు అది పెళ్లకు నుంచే స్టార్ట్ అవడం ఖాయం ఈ రాష్ట్రం అంతా చుట్టుముట్టి నీ ప్రభుత్వానికి కోలు వేసే రోజు మహిళలందరినీ కలుపుకొని గ్రామ గ్రామాన నీ పథకాలు ఏది చెప్పావు సూపర్ సిక్స్ ఏది అమలు కాలేదో వీటన్నిటి మీద మేము అందరం పోరుబాటు పట్టేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం జై జగన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరికి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండదండలుగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో అందులో భాగంగానే ఈరోజు జిల్లా అధ్యక్షులు వారు ఇక్కడికి విచ్చేసి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని నింపే కార్యక్రమం అలాగే ఎటువంటి వ్యతిరేక కార్యక్రమాలని మా నాయకుల మీద చేసే ఎటువంటి వ్యతిరేక కార్యక్రమాలని సహించిపోయేది లేదు ఖచ్చితంగా తిప్పుకొట్టడం సమర్థవంతంగా దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను అలాగే గత కొద్ది కాలంగా ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి గత ఐదు నెలలుగా ఈ రాష్ట్రం రావణ కాష్టంలాగా రగిలిపోతూ ఉంది ఎన్నో మర్డర్సు అలాగే మహిళలకి రక్షణ లేకుండా పోవడం అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సుశిక్షితులైనటువంటి కార్యకర్తల మీద దాడులు చేయడం అలాగే వాళ్ళ ఆస్తులు ధ్వంసం చేయడం జరుగుతూ ఉంది దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మన సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గంలో పెళ్లకూరు మండలంలో ఒక అనుమానాస్పద మృతి మా సు ఒక మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ చనిపోవడం జరిగింది దాని మీద ఖచ్చితంగా నిష్పక్షపాతమైనటువంటి ఎంక్వైరీ జరగాలి నిజ నిజాలు బయట ప్రజలకి తెలియపరచాలి ఆ కుటుంబానికి తగిన న్యాయం జరగాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం వై గత ఐదు మాసాలుగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రోజు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పాలన చేతగాక ప్రజలకి ఏదైతే ఎన్నికల్లో హామీలు ఇచ్చారో ఆ హామీల్ని నెరవేర్చడం ఈ సూపర్ సిక్స్ని నెరవేర్చడం చేతగాక లోకేష్ బాబు ఏదైతే ఎన్నికల ముందు చెప్తా ఉన్నాడో ఆ విధంగా ఆ రెడ్ బుక్ పాలనని ఈ రాష్ట్రంలో సాగిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని కార్యకర్తలని మరి సానుభూతి పరులని అందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం విచ్చలవిడిగా పాలన గాడి తప్పి ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి లేకుండా చేస్తున్న సందర్భం ఎక్కడైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారో అందరినీ కూడా ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమం అందులో భాగంగానే చెల్లుకూరులో కూడా మా నాయకుడు సత్యనారాయణ గారిని ఇంటికి తాళమేయడం మరి ఇంటికి పోస్ట్ ఎలక్షన్ ప్రీ ఎలక్షన్స్ ముందు నుంచి వాళ్ళ ఇంటి ముందే మరి పోలీస్ పికెట్ ఉంది ఒక ఏఎస్ఐ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్లు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటున్నారు ఉన్నప్పటికీ పోలీసుల యొక్క సహకారంతో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఇంటికి రావడం తాళిమేయడం మేము పోలీసు వారికి చెప్పినా కూడా సరైనటువంటి స్పందన లేనందువల్ల వాళ్ళు చర్యలు తీసుకునేందువల్ల ఆ రెండు రోజుల తర్వాత ఎవరైతే సత్యనారాయణ గారికి సపోర్ట్గా వచ్చారో ఆ కార్యకర్తని చంపేయడం ఇది పోలీసు వారితో కుమ్మొక్కై ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులే ఎవరైతే ఇక్కడ గొడవ సృష్టించారో వాళ్ళే చంపేసినట్టుగా మాకు అనుమానం ఎందుకంటే అది చంపేసిన ప్రాంతం ఉరేసుకున్నట్టుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది నిజంగా ప్లాన్ మర్డరేనే అనుకుంటా ఉన్నాం కోర్టుకు భయం తూతూ మంత్రంగా మరి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కూడా ఈ రోజుకి ఇవ్వలేదు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వని సందర్భం డాక్టర్ల పైన విపరీతమైన ప్రెషర్ వాళ్ళని సూసైడ్గా ఉరేసుకున్నట్టుగా ఇవ్వమని అందుకనే వాళ్ళు కూడా భయపడి ఇప్పటికీ ఈ రిపోర్ట్ ఇవ్వని పరిస్థితి కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టు ద్వారా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి వారం రోజులు కావస్తున్నా కూడా ఈ రోజుకి 
మరి రీపోస్ట్ మనం చేయమని ఆర్డిస్తే ఈ రోజుకి రీపోస్ట్ మాత్రం చేయని సందర్భం మరి ఇన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి తగిన సమయంలో ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే సంసారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కానీ అభిమానులకు కానీ ఈ పార్టీ ఎప్పుడు అండగా ఉంటుంది మా నాయకుడు చెప్తూ ఉన్నారు మరి జిల్లా అధ్యక్షుల యొక్క నేతృత్వంలో ఖచ్చితంగా ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా ఎక్కడ కార్యకర్తకి ఇబ్బంది జరిగినా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశం ప్రకారం మరి జిల్లా అధ్యక్షులు అయితే మీ నాయకులు అయితే మేము అండగా ఉండి వారికి అనే అన్ని విధాల సహకారం అందిస్తాం అందులో భాగంగా ఈరోజు చనిపోయినారు వాళ్ళకి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశారం పార్టీ తరఫున లక్ష రూపాయలు చెక్ కూడా ఈరోజు జిల్లా అధ్యక్షుల వారు వారి కుటుంబానికి ఇవ్వబోతున్నారు అంటే లక్ష రూపాయలతో వాళ్ళ కుటుంబంకి ఏదో అవుతుందని కాదు కానీ కొంత శాంతన కొంత భరోసా ఇచ్చేదానికి పార్టీ ఎప్పుడు కార్యకర్తకి అందగా ఉంటుంది అని చెప్పే దాంట్లో భాగంగానే ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ రోజుకైనా పోలీస్ వారు నిద్ర ముద్ర నిద్ర లేవాలి రీపోస్ట్ మనం జరిపించాలి ఈరోజు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది మేము ఆరోగ్యం చెప్పాం మీరు టవర్ డమ్ తీసుకోండి 